lukisan patung atau objek yang e, mereka kenal medium yang biasa dipakai misalnya kalau lukisan dia pakai cat akrilik atau dia pakai cat minyak atau dia pakai cat air dia di atas kanvas dia di atas kertas dia di atas kain gitu. orang mengenal medium-medium itu dan kenal sejarah mediumnya masing-masing medium pasti punya sejarahnya sendiri lah terus apa yang bakal dipamerin gitu apa yang bakal lo lihat di dalam ruang, ruang pamer Jawabannya bisa sederhana dan enggak Yang pasti di dalam ruang pamer akan ketemu instalasi, bunyi Akan ketemu instalasi yang interaktif Yang bisa dimainin sama orang Bisa dicoba kalau orang yang mau mencoba Akan menemukan misalnya uh, Karya yang bekerja sama living medium gitu Maksudnya misalnya bekerja sama mikroorganisme Atau bekerja sama, sama binatang gitu Melihat, menghargai, mengapresiasi karya seni itu Karena lo kenal cara buatnya dan bahannya. Format Akteria Lab 2014 itu sendiri memang uh, gagasannya adalah untuk dalam waktu singkat tersebut, dalam waktu dua minggu, sekitar dua minggu, bagaimana caranya agar individu dan komunitas internasional ini dapat ya, menjalin hubungan antara dengan komunitas lokal dalam waktu yang singkat tersebut. Akhirnya uh, gagasannya adalah kita mencoba membawa komunitas internasional tersebut untuk bekerja sama dengan komunitas lokal yang sudah menangani isu-isu secara spesifik dan secara intensif. My name is Geger or Nick Regek. Hai. Aku pilih sama sekali untuk misalnya nggak usah menghadirkan teks aja, nggak usah ngasih tahu langsung kayak di sampingnya ditulis misalnya. Oh ini pakai uh, mesinnya pakai Arduino atau apa? Aku pilih nggak usah aja sama sekali karena bagaimanapun juga secara bentuk dia sebenarnya masih bisa dinikmati. Gitu. Kalau lo emang lebih penasaran, tak, di sampingnya ada QR code, orang bisa mengakses detail bahan yang dipakai dan juga deskripsi dari masing-masing orang tentang bagaimana semua bahan itu ketemu buat dia. Gitu. Nah, apa namanya intinya sebenarnya dari semua yang ada di dalam di dalam ruang pamer ini yang jadi benang merah dari mereka adalah nggak ada salah satu dari mereka yang dihasilkan nama satu individu sendiri itu dia selalu dihasilkan berdasarkan diskusi obrolan penasaran yang bareng-bareng sehingga aku menggunakan kerjasama itu sebagai frame gitu. maksudnya sebagai sebagai kerangka itu bahwa ini nggak ada yang jadi karena kerja satu orang. Instrumen bioakustik yang mencari interaksi antara non-human dan human. Secara teknis dia itu ada mikroskop yang merupakan instrumen saintifik. Dari mikroskop CCTV itu mengamati dafnia atau kutu air. Dari mikroskop itu masuk ke screen 
LCD. Dari LCD itu ada sensor cahaya. Sensor cahaya kemudian masuk ke microcontroller. Microcontroller itu untuk uh, fungsinya untuk menerima data dari LDR dari light dependent resistor itu. Setelah dari microcontroller itu dia menggerakkan motor. Motornya itu menggerakkan instrumen. Instrumen itu menghasilkan suara. Jadi ada instrumen saintifik, ada instrumen musik, ada ada teknologi sederhana yang digunakan untuk menggabungkan ini, untuk menjembatani ini. Terus instrumen musiknya itu juga bisa dimainkan oleh manusia. Jadi mikrobianya menggerakkan uh, motornya atau membuat ritmenya, yang menentukan ritmenya, manusia yang menentukan nadanya. Tujuannya memang lebih mem, 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 menunjukkan bahwa uh, kemungkinan-kemungkinan seperti ini bisa di, di, bisa di, bisa dicapai dan fungsinya di kehidupan sehari-hari mungkin lebih saya sendiri menganggapnya lebih utopis sih bayangkan kalau misalnya uh, instrumen ini tadi dibawa ke sungai atau kolam atau danau dia sendiri bisa menjadi biosensor juga kalau banyak dafnia di satu daerah atau di satu di satu tempat tertentu maka musik musik yang dialunkan akan sel- lebih banyak sesimpel itu We do another collaboration from the Hecteria team together with Life Patch and do another Hecteria Lab edition 2014 here in Jogjakarta. Life Patch itu di Citizen Science Art and Science itu memang diawali dengan beberapa orang uh, anggota dari Life Patch yang sampai sekarang masih aktif. Itu untuk uh, melakukan aktivitas-aktivitas yang berfokus kepada distribusi pengetahuan itu pengetahuannya yang sebetulnya tidak ter, tidak bisa ditawarkan oleh pendidikan-pendidikan institusi formal edukasi formal jadi kita mencoba memberikan uh, suatu ruang berbagi dalam bentuk workshop uh, dan kegiatan lainnya untuk uh, pendidikan-pendidikan yang pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tergolongnya di sedikit di antara seni dan uh, sains. So why this third edition happened in Jogjakarta was primarily because the Hecteria workshops have been happening here since 2009. Since my first visit here, um, I have you know collaborated with individuals like Toga, Akbar, Uchok. Um, on the microscopy project and it was very nice to see that we did a workshop here in 2009 and it's been picked up by the local practitioners and they continued this work. Since 2009 they have developed further similar projects based on the microscope. They have done the workshop about 100 times in kindergartens, in schools and everywhere. But when I came to Indonesia for me this was also mind-opening that besides the pure artistic values of this projects we can also enable other communities in let's say less funded environments like Indonesia to improve their laboratory so what I saw here in the universities was very inspiring and since then the subtitle generic laboratory infrastructure has gained a lot of um, momentum karena background saya musik gitu saya pengen buat musik di sini gitu So we started Hecteria Lab in 2010 in a media art space in Zurich, bringing together about 10 people, five days, and hacked around and made barbecue, <laughs> had discussions, and in fact, not so much really was produced. Most people still worked on the microscope. So we figured out we need more time. And so the first bigger Hecteria Lab was then um, initiated in 2011. I was invited uh, 
to use a residency space in the Jura Mountains of Switzerland, in the western part of the country, in an old monastery from the 12th century. And we took the opportunity to, again, invite and call for interested participant. And we brought about 30 people to this mountain area. And it was more like a retreat. So we, don't, we did not have any public. We were in, the, in this monastery. Uh, it was extremely fruitful. Like, very interesting people came together from India, from Indonesia, from Finland, from all over Europe, from the US, South America. Uh, it was so, such an interesting group that the real production of new works was difficult because there was too much things going on to discuss. Uh, uh, but it was a very, I think, successful event in a way. New collaborations started that are still going on somewhere else in the, in the world. Symposium yang kemarin di UGM itu seperti benar-benar seperti judulnya maksudnya uh, inisiatif warga di dalam konteks seni dan sains gitu. Jadi yang diundang adalah bukan cuman orang-orang yang udah bekerja sama sama kami lewat kan banyak banget yang yang udah kami libatkan gitu mis- sejumlah inisiatif misalnya Green Tech, misalnya apa yang dikerjain mikrobiologi UGM dan juga Life Fat sendiri gitu. Tapi sebenarnya bukan mereka doang. Ada juga misalnya kayak Bumi Langit Institut tentang permaculture gitu. Jadi yang ngomong di sana jadinya Pak Iskandar. Terus ada juga misalnya menemukan airkami.org yang kerjanya ngurus apa? sistem filter air di Terban gitu. Ada juga misalnya uh, Indonesia Dragonfly Society, mereka fokus sama melihat perkembang apa namanya? pencemaran lingkungan lewat capung gitu. Maksudnya itu juga ya belakangan mereka melibatkan tenaga ahli kayak orang biologi, ada orang antropologi untuk ngomongin tentang mitos capung gitu-gitu. Tapi tujuannya simposium ini sebenarnya ngasih latar belakang juga buat orang-orang yang datang ke Hakteria Lab ini. Partisip- buat partisipan dia adalah ngasih latar belakang bahwa di Indonesia citizen inisiatif dalam konteks seni dan sains tuh umum. Satu itu, dua juga untuk kayak ngumpulin ke... Lebih banyak targetnya mahasiswa sih ya, untuk nunjukin bahwa keilmuan mereka atau proses belajar mereka itu bisa dipakai sama kelompok-kelompok yang kayak gini gitu. Nah, ini ada 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 cerita yang berbeda ketika itu untuk development. Development ketika terutama development yang terkait dengan masyarakat, itu tidak bisa ada masalah di masyarakat yang kita datang dengan sains. Maka kita harus melakukan pendekatan kepada masyarakat itu supaya masyarakat bisa memiliki, merasa memiliki e, teknologi itu disebut sebagai co-design teknologi. Kalau di UGM namanya itu co-create teknologi dulu. Nah ini pendekatan itu akan sangat mudah ketika pendekatannya tidak hanya melulu dari sisi sains dan teknologi, tapi ada melibatkan seni. I, I, I try to uh, approach very very uh, uh, sort of holistic, sort of uh, and a divine uh, uh, discipline, and it's called permaculture, and maybe most of you probably heard of permaculture, and permaculture is a very interesting uh, approach of life, because it, it puts put us human as, as, as a designer, to design space around where we live. Teenage uh, gene poems, uh, we wanted to see if we could kind of uh, make a Bollywood bacteria, you know. Uh, so, um, so the smell of rain is kind of a very symbolic, uh, a symbolic, sim- it's a symbol uh, in, in India, a very important uh, kind of ritual, the rain, the monsoons. So it turned out that uh, the smell of rain is produced by a streptococci bacteria and it produces a protein called geosmin. So what we did was we spliced the geosmin, we spli- spliced the bit of DNA that produces uh, the enzyme. And this is open source, so you can go to the parts registry, download this and inject it into your bacteria and then you have the smell of rain in your house, wherever it is. So here's a video of me just shooting a laser at the roof for no real reason. But the point is is that we're controlling the position of these two lasers and we could do it with four lasers or more. 
So that means we can look at four different proteins in four different colours as they interact with each other. There's a mindset that it has to be very expensive and you apply for lots of money to do expensive work and when the money runs out, you apply for more money. But we're able to change that paradigm completely because a lot of this stuff, very obviously, doesn't need to be as expensive as it is. So one of the things I'm keen to do while I'm here is to build an optical tweezers setup. So that's where you focus a laser down to a spot and you can control things individually. So you can move little molecules around. And uh, Urs showed me a paper where some Japanese people have done it using DVD players. Because luckily in a DVD all the components are there already. So you can typically build this for around $10. So that's what we're going to try and do on Friday. So what if you can learn and do science in the same way as you learn and play football? in social passion-driven clubs, open to everyone regardless of your occupation, industry employees, businessmen, politicians, bureaucrats, researchers, or craftsmen. So it's kind of the, the, the vision of playing around in this field. It's like everyone should, should be able to kind of go in there and from their own perspective, have fun with the, with the science, with the biology. Capong kemudian bisa menjadikan indikator yang sangat sensitif untuk membaca perubahan lingkungan khususnya di perairan. Maka kemudian bagi kami, konsentrasi perhatian di pelestarian Zapung adalah sebuah membangun sebuah gerakan-gerakan yang mudah dan murah untuk membaca kondisi yang begitu cepat yang ada di planet ini. Jadi saya sebarin angket ke setiap kelas dan setiap anak untuk memilih guru terbaik di sekolah itu. Terus kemudian Saya minta untuk guru memilih murid ternakal. Yang akhirnya nanti e, murid ternakal dan guru terbaik itu mendapat e, piala dari saya. Dan murid ternakal itu yang memberikan piala ke guru terbaik. E, kemudian untuk ya pasti namanya sekolah ada tegang-tegangnya ya. Ada kesel-kesel sama gurunya mungkin gitu. Jadi saya minta terakhirnya pakai bola warna-warni anak-anak ngelemparin gurunya dan... Alhamdulillah gurunya senang. <laughs> Cuman kami di Jatiwangi yang kerepotan karena harus menetralisir itu. Tapi enggak aja. Memang justru itu uh, itu juga kenapa memang uh, kami di Jatiwangi itu uh, selalu mengundang uh, seniman uh, untuk datang dan untuk tinggal dan untuk menjadi bagian dari uh, permasalahan yang ada. Gitu. Jatiwangi merupakan daerah industri genteng. Jadi setiap hari itu bunyi mesin berderu, terus juga debu, terus banyak banyak nyamuk gitu. Makanya emang kami memilih untuk e, karena kami tidak merasa <coughs> cukup bahagia dengan keadaan alamnya, makanya bikin kebahagiaan salah satunya dengan membuat festival dan mengundang rasa-rasa pedas seperti Fajar itu. Sebagai seni boy itu memang interaktif, terus melibatkan banyak orang atau kayak gimana sih? Ya kurang lebih lah ya. Kurangnya apa lebihnya apa? Kurangnya banyak lebihnya sedikit. <laughs> e, di Jatiwangi juga banyak banyak sekali e, genteng. Maka kami juga coba memindahkan genteng yang tadinya di atas di atas atap untuk kemudian e, jadi bentuk lain ya jadi jadi musik gitu. Saking saking apa ya? Saking apa ya? Saking banyaknya genteng Saking banyaknya genteng, jadi kita membuat festival musik keramik Itu festival Festival tiga tahunannya kita So when I visited India again, uh, meeting Yashas, we said, let's do another uh, edition of Acteria Lab, and this time in Bangalore. So of course, if now Yashas is initiating a Acteria Lab, it's very much influenced by this environment he has been working. And unlike a monastery in the mountains, he has access to a science research center called NCBS, the National Center for Biological Science, and he has been collaborating already with them for more than eight years. So Yashas um, enabled, a, again, a, a group of international participants from various backgrounds um, to be hosted at this like top research center in Bangalore, 
uh, we were on campus and because he works in an art school we had a lot of other participants from the Shrishti School for Art Techno Design and Technology um, and again we collaborated pretty openly on whatever comes up in that interdisciplinary group we did music uh, we had performances, electronic, synthesizer, noise music. Uh, we went to see the stars in some observatorium. And we built houses out of cow shit on campus. And we had an exhibition on the, in the science center. It was, I think, very uniquely how openly that, that top science center allows this hybrid freak collaborative event to happen in their environment. And all the doors were open for us to talk to other scientists. We had access to all the tools and the knowledge that is available there. Hi, I'm Stressi uh, from Bangalore. Hi. And, hi. <laughs> and I basically work with film and photography. And a lot of DIY in that, like I build my own cameras and I do completely analog or alternative photography that is going back to even before film was made and working with the actual chemistry of things and making my own sensitizers and stuff. And yeah, I make my own cameras to shoot for that. And at the same time now I'm getting to some sort of deconstruction of film, like playing with the chemical thing and the base of the film itself and seeing where that leads. I was being cheap and I had recycled ink in my printer so the ink smeared once water vapor came out of the leaf because of photosynthesis and this is what it looks like once it's cleaned up. It's a bad project. Learning a bit from the experiences of the earlier editions where we had a very open approach that people can come with whatever they want to work on and throughout the collaborative phase projects are developed, we tried to put a bit more focus and structure into the format of Hectira Lab, and also try to build upon stuff, projects that are already going on. So, because LifePatch has been very active on, on community interaction, on, on citizen science projects, very specifically focusing on issues in, in Jogjakarta, which are, of course, there's a volcano, <laughs> Um, so they have been working already on projects about water quality, about volcanic soil, about biodiversity. So we thought this time we channel this creative interdisciplinary energy that is created in, in that environment to the existing ongoing research in just of, instead of just leaving it completely open. And so this edition of Factory Lab 2014 here in Joksha was so far by, by far the biggest and maybe also the, the best, I would definitely say so. Uh, my interest in, I developed an interest in science at a very, uh, very early age, about when I was four years old. I was <laughs> watching Disney cartoons. Uh, this is a Snow White, a cartoon in which there was a, like a witch <laughs> uh, who was doing something weird with fluids and gases and stuff. And I was, when I was watching this, I asked my par parents what she's doing, and they said, uh, what, what are these fluids? They said, it's chemicals. How can, what, what do you do with chemicals? You can do science with chemicals. So that's when I started to do science. Uh, but <laughs> nothing was really, really perfect. <laughs> so since I went to primary school up until I was studying biotechnology and now computer science at universities, I couldn't find a perfect environment to develop my interests <laughs> because the environment was always very limiting. If it, sometimes it was just like... Uh, no knowledge for me to gain or no equipment and stuff. So I, since I was a kid, I was building my own tools and chemicals and materials to experiment with science, such as these that you can see. Now I'm working, here's like Dr. Watson <laughs> saying it's great. Uh, now I'm working on a hard uh, tool, a second version, which gonna use like uh, 
So I could use like cereal production for growing human replacement parts. So we are a Pets Blenda Lab, a bio, trans, a bio a electrochemical laboratory. No. And we are, uh, we are a three uh, people group, so we will take five and five and five minutes. No. <laughs> and and trans hack feminines, uh, we don't like categories either, just like, you know. And, but after a while of researching and don't finding ourselves, uh, we just, which uh, has a lot of information uh, on the webs. And uh, it's a really big network in, back in Spain. Uh, a lot of people working a lot uh, with uh, trans feminism and technologies uh, as well. And it's a way of understanding our body as a, like a fast way to explain. is a way of understanding our body as another code to be hacked. So we work with water also because we are settled, settling in, in a Rio Noya. Rio Noya is one of the most polluted rivers in Europe. And because it was like uh, in all the, the, the river, was all these industrial colonies that all the shit was there like uh, for years, you know, paper and leather and all, all uh, this was a textile colony, the, the one that we are. And this is um, the image of the river that we live. And this is all Calafon. This is all the, it's like three hectares. Three hectares. Three hectares space. Of, of, of place. This is some photos of the river, the polluted river. It's like very dark, smelly, you know, and smelly it's river. Like Cal- Calafo is a, a you know, as she said, is a colony, and we try to work with free hardware and free software um, technologies. Partisipan itu ada yang ada keterlib, yang pasti yang terlibat memilih tuh Mark, Ucok dan aku. Mark tentu saja datang dengan komunitas yang sudah nempel sama Hakteria. atau individu-individu yang sudah sekian selama sekian waktu bekerja dengan Hakteria, Ucok muncul dengan uh, kayak lebih untuk setting atau platform secara umum Hakteria Lab 2014. Aku muncul dengan nambahin elemen uh, lebih banyak elemen seniman di dalam Hakteria Lab 2014. I'm Brian. I'm a formerly a scientist. I have a complicated relationship with art and science. I brought lots of stuff to to play with and think about like uh, this is for boiling making coffee with 12 volts and I have something that's broken but um, I found a paper that says that you can turn these into uh, micro balances so you can actually kind of uh, measure the breath of an ant respirating So this will be fun to do, but I have this paper and it sort of explains how you use just this little movement and you measure the electricity so you can actually measure like thousandths of a gram. Come and see me if you want to play with any of these things. The topics we had is, again, it's this open source hardware laboratory infrastructure, but also very concrete topics on water quality and sanitation. The specific example was Jog Jakarta, but the topic itself, of course, can be applied pretty much everywhere in the world. Uh, the other topic of biodiversity, specifically we went to Vonosadi, a very special uh, old forest that is still present here. And the tools we developed, again, for, for that, the, the social engagement, the practices, we can again implement them through that network of people that came together here in other places. Even the volcano topic, although we don't have a volcano in Switzerland, but, but the way we tried to integrate um, simple DIY bio tools into soil analysis can again be used in other places. Harapan dalam kerangka bekerja sama, koneksi itu lebih... lebih... lebih cepat terhubung dengan waktu yang sangat singkat sehingga uh, secara keseluruhan uh, Hakteria Lab tersebut bentuknya bukan festival tapi bentuknya memang bekerja sama Citizen Science sebenarnya sudah lama punya peran dalam kesehatan masyarakat di sini caranya macam-macam yang paling umum ya sejarah lisan tentang tumbuhan cara hidup cara mengolah tanaman menjadi obat semacam vitamin lah jamu gitu misalnya Pengetahuan, kebiasaan, atau tradisi macam ini juga suka disebut local wisdom. 
Belakangan ini banyak gerakan di dunia ini perihal open source, maker, hacker yang secara aktif melihat ilmu kehidupan ini sebagai kesempatan untuk inovasi dan juga sebagai model untuk sains yang melibatkan publik. Kegiatan-kegiatan macam ini makin kesini makin besar. Dia juga berpengaruh langsung pada pembuatan kebijakan, sehingga mengubah juga cara kita memproduksi dan berbagi pengetahuan. Aranya jadi lebih ke proses bersama. Jogja adalah salah satu simpul atau tempat ketemunya untuk kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan semacam ini. There is widespread devastation following the 2010 eruption of Mount Merapi in Yogyakarta, Indonesia. Later on, it creates nutrient-poor volcanic surfaces. Cultivating wide spectrum leguminous plant could be an effective method for improving the biodiversity of LNB in soils. The node aims to develop a research upon appropriate and feasible method to restore LNB biodiversity in the soil affected by Mount Merapi's eruptions using wide spectrum leguminous plants. Even so, this interfacing of, of machines and living system, I, I'm still very interested in it, I'm still doing it, but I started to get more interested in the, in the do-it-yourself method instead of being doing it only with the highly expensive, high-end uh, nanotechnology tools. This is one of the designs that we made. Again, the one that is working, you can't really see it, it's on the rooftop. <laughs> Jogja River Project or GRP start as a simple initiative from a number of people who consider themselves as citizens wanting to explore their own rivers in the city. This note will focus on Chode River where the people living in the river banks raise fish in the traditional karamba, cage with floating nets to rare fish. Even if the river has become polluted with plastic and other wastes, that made seasonal flooding as a common issue. The coliform bacteria contamination within Chode River is also high. This note aim to enhance the relationships that GRP has built with communities along the riverbanks in order to disseminate the knowledge that have been gained both by the people through their experience and by GRP through their curiosity and finding. What we want to do with the, this project is the dissemination of the, yeah. the pollution, the data that we have to the community. So we will you know, conduct something, some events uh, to the local communities. Ini kemana lagi mas? Gak kemana-mana Ngedit Hah? Langsung ngedit <laughs> Kemudian mereka mampet di sanggar ini Dan secara tidak sengaja Kemudian ada obrolan aku dengan si Teddy Terus kemudian kita ngobrol banyak dan pada uh, akhirnya kemudian tadi punya uh, niatan atau senang sekali melihat sanggar anak kampung Indonesia dan punya harapan bisa merespon apa saja yang kemudian bisa di-share di Saki atau sanggar anak kampung Indonesia tentunya untuk teman-teman muda dan mudi di sanggar anak kampung Indonesia. Mungkin yang terbesar di Asia Tenggara Dan musik kami pun tidak terlepas dari itu Tersan yang cenderung middle dan kering dirasa tepat Saya ingin memunculkan karang terbaru yang ini Pakai lagunya ya Karena kita mau bikin video klip gitu, iya. jadi patokan Nanti ya mas ya. Aku setiap kalau gitu anaknya hektaria, 
atau <tuh> modul yang dilahirkan oleh Hektaria untuk berbicara di area yang lebih spesifik spesifiknya audio, akustik, musik dan segala macamnya. Saya saya mengangkat te- tema atau isu tem- uh, polusi suara sih polusi suara. Memang polusi suara sendiri bukan mutlak hanya terjadi karena uh, aktivitas sehari harinya manusia, tapi sejauh ini memang faktor yang paling besar itu adalah manusia dan teknologi yang mereka gunakan. Polusi suara itu sendiri dampaknya ke kita adalah dia merusak jaringan sel rambut di dalam telinga kita yang gak, yang kalau misalnya itu rusak itu dia nggak bisa tumbuh lagi. Nah kalau udah nggak bisa tumbuh lagi, otomatis sensitivitas kita berkurang, menurun. I think this is the most reliable process. And if there's anything, it will focus on that. Yeah. Okay. Misalnya beli vitamin C. Belum dua empat. Atau rasa, misalnya rasa durian. Main esen aja satu tetes. You can start eating it. People say that there, at the center of the forest, spring flows all the time of the year. In Japanese language, Wono is forest and Sadi is secret. From generation to generation, the unique story that is believed by the people is that a genie and other invisible inhabitants of the area, which is considered as the genie's soldiers, lives at the heart. It is also believed that these meta creatures are required to help the people in preserving the forest. The forests have always been protected by local villagers and recently also by the green tech community. In a way, protecting also means conserving. This Note aims to document the diversity in the forest by setting up a lab in the forest to explore the forest ecological system and research it in a nomadic style along the narrative and knowledge from people living in the area. The bold ambition of this note is to scientifically prove the local wisdom of the use of plants and its combination for better human life. We can fly. So the thing is, we will make just a simple technology on flying things. Like like play play. Cigarette is If you create this hydrogen, but we can look like the the, hyd- the hydrogen kind of like force and feel the balloon because it's so that aluminum in the water. Kita mempunyai uh, laboratorium yang sementara kita set up bareng-bareng bersama dengan seluruh partisipan di kedai kebun dan untuk memulainya kita melakukan suatu kunjungan lapangan ke tiga lokasi yaitu uh, lereng Gunung Merapi, uh, Sungai Code dan juga Hutan Munusadi. Setelah diawali dari kunjungan lapangan tersebut, maka mereka mulai bekerja. Wah, 
I give it to her. Tujuan kita itu belum tentu hasil akhirnya harus suatu karya ilmiah atau karya seni. Tapi lebih mementingkan proses kolaborasi antaranya. Sedangkan nanti outputnya sendiri bisa didefinisikan oleh kebudayaan kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Kita nggak begitu mementingkan apakah itu hasil akhirnya. Walaupun dalam setiap kegiatan yang kita terlibat, kita mencoba untuk uh, mendistribusikan kegiatan kita tersebut. Generally also my personal interests are very much into teaching. How can we teach people in this uh, interdisciplinarity thinking? And through this creative hackathons, art science labs, or however you want to call it, I personally learned a lot on, on, on developing new workshops, de developing skills for teaching, developing methods for science communication. It's like half or maybe 50. But if we... Pro probably because there's more water in the center. Yeah, okay. yeah. So... <laughs> Projectnya itu simple sebenarnya, cuma uh, kita kayak ngundang beberapa musisi dan makers, hackers, terus ada scientistnya juga, ada ilmuannya juga untuk berkolaborasi membuat komposisi musik yang dengan catatan mereka tidak boleh menggunakan uh, elektronik amplifikasi. Elektronik amplifikasi itu contohnya menggunakan mikrofon, mixer, ampli atau sound system dan segala macamnya. Kacamata musisi untuk bermain tanpa menggunakan amplifikasi suara itu memang jauh lebih sulit daripada menggunakan pengeras suara karena satu mereka akan lebih sensitif dan akan lebih peka untuk mengamati kolaboratornya atau teman lain yang bermain musik supaya mereka lebih 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 merasakan dinamika ketika mereka berkolaborasi. Sikap di mana kita harus saling mendengar satu sama lain. Itu kalau pas mereka main musik. Terus untuk itu dan itu untuk musisinya dan itu sebenarnya sangat susah. dan menarik bisa dihadirin di ruang pamer karena itu juga isu yang dikenal sama publik seni adalah soal kerjasama gitu kolaborasi di dalam konteks seni itu selalu punya 
selalu punya beban kayak satu pihak itu sebenarnya menggunakan pihak yang lain. Biasanya itu seniman bekerja sama dengan seniman, gitu. tapi belakangan dia berkembang jadi seniman bekerja dengan misalnya dokter atau bekerja sama sama saintis atau sama apalah. Memang, memang dari sisi, dari sisi langsung gitu ya, itu lama dulu nggak ada nggak ada dampaknya apa. Tapi kemudian kreativitas itu terus ter, ter, terbuka terus. Oh banyak seniman-seniman yang tidak kalah, tidak kalah kreatifnya dalam debat di saintis untuk suatu perangkat lunak. Suatu perangkat lunak. Nah, biasanya perangkat lunak ini kan yang sulit, sulit kami dapatkan. Nah banyak seniman. Terus saya waktu menjelaskan, contohnya saja. Ketika saya itu menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya eh, koloni. Koloni kok bener, padahal saya itu membelah ke samping. Nah, ada satu seniman, apa itu namanya itu, eh, Togar. menceritakan ini apa itu itu pendekatannya adalah menggunakan eh, apa itu dulu namanya fraktal nah, ini seni seniman yang yang panu memulainya terus cerita dia fraktal oh, iya betul terbentuk kalau didetailkan untuk seperti ini nah ini kan menambah wawasan saya tentang ilmu saya sendiri nah, kemudian ya eh, dari guyonan guyonan seperti itu muncul misalnya Si Mark datang cerita tentang bagaimana memanfaatkan e, kamera e, apa namanya kamera webcam berubah menjadi bisa kita gunakan untuk menjadi mikroskop. Nah seperti seperti ini kan ber, sangat bermanfaat untuk, untuk saya sehingga saya sangat nyaman. Kerjasama tuh punya punya nggak punya makna konotasi dan dia punya kecenderungan untuk lebih merata atau lebih egaliter antara antara setiap pihak yang terlibat gitu. Jadi bisa jadi nggak ada pentingnya untuk menunjukkan nama satu atau yang lainnya disiplin satu atau disiplin yang lain ya. Demikian juga menurutku yang berlangsung pada akhirnya di semua yang ada di dalam ruang pamer ini. But then on the other hand, Hectoria Lab is not finished. It started already in January with all this pre phase. We did workshops here, promoting it already. We visited all our partners in Java, and now in the after phase. We hope that all this collaboration will continue to similar workshops or present projects that have been developing here in their own environment. Ya bisa menikmati karena saya bisa menikmati ke manfaat dari perjumpaan ilmu dan seni. Itu yang sebenarnya saya juga membawa anak-anak nah, marilah kita kreatif membuat yang namanya uh, dulu art bio art energy. Ini kan tidak sama. Itu saya itu dalam rangka saya mengajak anak-anak untuk yuk kita berpikir di luar ministri bertemu mempertemukan antara seni dan e, sains jadinya apa nggak tahu tapi jadinya memang sekarang menggelinding tiga ratus menggelinding yang e, menurut saya menggugah kreativitas itu